六年，我莫名其又回来了。好久不见，婆婆，生日快乐！莫宁熙，你怎么还有脸回来？哎，这不是厉总的前妻吗？前妻和未婚妻碰面，我给您带了一份六年前就准备好的礼物。什么礼物？你忘了你自己当年做的那些烂事了？别又像当年一样被丢出去，就不好看了。你怎么不死在国外，还回来干什么？恐怕这次不能如你所愿了。六年了，该拿回属于我的东西。凭什么？凭什么？就凭这个。收起来。这房子给你的，你和孩子们住吧。嗯、从替先生的传真能看出，外公的体内确实存在重金属元素。想要核实这个问题，就必须拿到外公当年的诊疗报告，而这些报告之前都被我存在了厉家的保险柜。密码没变，这是什么？这是孩子们的照片。一喜城怎么会有这些照片？难道这六年来，他一直都在我身边？莫宁熙回国了，没想到六年过去了，厉喜成还是对那个贱人念念不忘。放心，六年前能让他离开历史，这次也不是问题。夫人，这只鹦鹉你养了好多年了，也不知是怎么了，今天突然就暴毙了。一定是莫宁熙这个灾星把我的鸟给克死的，我一定要把它赶走。可是姐姐是新蕊他们的母亲。有喜成哥护着，没事儿，干妈有办法。明天是喜成生日，你打扮的漂亮一点，找个机会把生意煮成熟饭。好。
请函已经发送至您的手机，时间是晚上七点。今天的工作表没这个安排，推了吧。今晚会有几个重要的经销商在场，所以厉总特意提醒您需要赴宴。知道了，先出去吧。嗯，好。总听不懂人话吗？我说，请你出去。还有事吗？你回来了。我的生日愿望，就是你能陪陪我。快坐，快坐，干杯！我也要玩。回来了。哎呀，谢谢宝贝儿。气球，莫宁熙，我想要这个气球，跟我出来一下。我想看看你那个，它不能再做了，我只有一个
过呀。支票你自己填。你们已经离婚了，赶快给我离开丽家。这么多年了，您还是一点变化都没有。可我已经不是当年的莫宁熙。不管你是不是，都得走。我不走又如何？你是想把喜朝也克死吗？行，如你所愿，我这就带着三个孩子走。孩子，你一个也别想带走，丽家也不会让你继续留下来。赶紧给我滚，滚得越远越好。妈妈，这是什么东西啊？这是奶奶送给你们的礼物，拿去玩吧。明天是周六，妈妈带你们去露营，好不好？好。奶奶来吃饭。嗯、我们一起祝爸爸生日快乐，好不好？好。来，干杯！干杯！干杯这莫宁熙脸皮也太厚了。是啊，我本来想用钱把他给打发了，没想到他竟然没要我的支票。干妈，他煞费苦心回来，肯定想要的是厉家的整个家业。您放心，我不仅会让他从厉家滚出去，还会让他从公司滚出去。家业到干妈这儿坐，来，你要是我儿媳多好啊！干妈，是不是您儿媳妇？我都是您女儿。妈，嗯，莫宁熙和孩子们呢？我记得被他们妈带去参加什么亲子唱歌比赛去了。啊！一天天不干正事，你看佳音，在公司又懂事又能干。亲子唱歌比赛，啊！我知道了，把位置发给我。快去把他们叫回来，别让那个莫宁熙在外面给我们厉家丢人现眼。接下来，我们欢迎第一组参赛选手，欢迎潘雨锦、潘妍希小朋友和他们的妈妈，为我们送上《你笑起来真好看》。唱的歌再练练好不好？好，好，三二一，开始。送给你个小星星，送你花一朵，你在我生命中太多的感动。你好，请问这是您的孩子吗？啊，对。看他们三个比较有做童星的潜质，要不要加入我们公司？不好意思啊，孩子都太小了，没打算让他们干这个。啊，你看这个小女孩，你看，哎呀，你不能碰我妹妹。没有啊。到底要干嘛？走开。哎呀，一起玩。没事没事，嗯没事。走吧，带我们一块玩，然后去买糖。走开走开。哎、这这孩子怎么这么野呀？怎么回事啊？你怎么说话呢？我怎么说话了？请你立刻给我的孩子道歉。有病。微微有爸爸，是的，爸爸一会儿就来了。宁熙，爸爸来了，我们过去吧。佳音，我们下一步怎么办？
不能再让莫宁熙在公司胡作非为了，必须进行下一步计划。于哥哥，我们是一条心的，对吧？对。那你现在去帮我做一件事，只要做成了，我们就在一起。好。下面有请三十八号小朋友们上台表演。获得一等奖的是莫新蕊小朋友，让我们为冠军家庭奉上奖状和奖品。我们的奖品是无敌牌亲子手表，这款手表具有定位和电话功能，只要绑定了亲子关系，就可以互相查看亲属的位置。妈妈再也不用担心我来，这人。好棒的手表！爸爸给你戴手表。好了。谢谢爸爸，谢谢哥哥吧。谢谢爸爸。嗯，你们今天好棒哦。现象，这是怎么回事啊？历史服装出现过敏现象，这是怎么回事啊？不知道，自从姐姐回来，公司就接二连三出事。你不是说想办法把她赶走吗？这不会和你也有关系吧？干妈，怎么会呢？这关乎的可是历史的名声。历史集团已经制定出完整的赔偿方案，历史将会承担所有患者的医疗费用，以及后续的康复费用。我们已经聘请了国外的医学专家，在研究抗病原体，相信很快就有结果，请大家再耐心等待几天。莫宁熙小姐，为什么您刚上任就出这种事情？我们有理由怀疑您为了降低生产成本。教唆工厂使用有毒的化学材料，从而导致大家皮肤过敏。哎，对对对，有道理。总是啊，我莫宁熙不会为了所谓的成本让工厂使用对人体有害的原材料。请大家给我一点时间
，我一定给广大消费者一个满意的答复。说得好听，大家别被他们忽悠了。莫宁西，滚出京都！滚出京都！滚出京都！滚出京都！滚出京都！滚出京都！滚出京都！滚出京都！请大家给我们一个机会，也给历史一个机会。一周的时间，我会给大家一个满意的答复，好吗？这，要不就信他们一次。给你们一周时间，我们一周后再来。大家走吧，走走走走走。你们说说，现在该怎么办？我提议解雇莫宁西，平息舆论。我服役。李总，这件事你怎么看？解雇他，不能解决问题。那李总，你说怎么办？一周后，我会给大家一个满意的答案。这样看来，这些重金属元素与宁西外公施讲报告是一致的。我一定要查个水落石出。T 先生，那个重金属元素又出现了，跟您上次发给我的文件里提及的成分是一样的。您说这两者之间是否存在着某种联系？这是你外公的尸检报告，他的血液里存在微量的汞元素，汞会和蛋白结合生成花生死烯酸和代谢产物，造成细胞损伤，从肝破坏到肾，最终导致死亡
确实需要查清。替先生似乎对我这边的情况了如指掌。人家看上了一款包。李总你好，我是力士集团的设计总监莫宁熙，不好意思来晚了。你好，请坐，请坐。
谁啊？厉厉总。什么？我不知道，是是宋小姐让我出走的。宋小姐，我有录音，跟警察说去吧休息。别走吃的好吗？嗯，好啊。来，慢慢吃。昨晚发生的事情，这么快就忘了？干嘛？大家都是成年人了，怎么记啊？你还要负责、啊？当然需要了。需要什么？我们本来就是夫妻。
，凌云，力气撑完了，快把这些东西都烧掉，不要留下把柄。这些这些，赶紧给我烧掉！东东，快点！啊，干完了，滚蛋！找你们老板有事。老板不在，快走！我是你们老板好哥们儿，他刚让我来的。我们不认识你，快走！先拿回去化验。要听奶奶的话哦。嗯，宝贝们，一会儿奶奶带你们去公园玩啊。好
不玩了，走，宝贝儿们，奶奶带你们去公园玩，走。慢点儿啊！看着点儿。哎呦！启程，我错了，你原谅我好不好？你戏拍的怎么样？还挺好的。没时间，立成，这是重塑立式服装品牌形象的方案。立喜成，莫林熙，这可是在公司，你应该叫立总。为了恢复立式品牌的形象，我想请宋佳音小姐当模特。我相信以宋小姐的影响力，一定能够为立式带来不错的品牌效应。你要我给你站台，你想都别想。我觉得可以。喜成，我可是个公众人物，你要我给他站台，这我以后还怎么拍戏啊？现在很多艺人都会参加线下活动，我已经决定了。好，那我们去准备一下。那我一会儿联系你。颜色不好，这件衣服会弄伤我的皮肤。实验室里的照片是你放的，我听不懂你在说什么。你是不是以为只要你这样做就可以和李喜成在一起了？是又怎样？我不承认。你还有什么证据？你觉得是谁让你回到历史的？当然是喜成了。是你。这件不错，就它了。莫总，这是今年的春季新品发布会，你看一下。今天下午就辛苦宋小姐了。
。喂，王总，我手里有个项目，你一定非常感兴趣。我们见面聊。王总的实力，我们拿下历史，轻而易举。怎么，你怕了？宋小姐，可是厉总身边的红人，你不会给我下套吧？既然这样的话，那我们就没什么好说的。哎，有事好商量啊。那我就以茶代酒。见你一杯，来。接下来，我们来聊聊合作的细节吧。我要他身败名裂。现在怎么办？我想要知道，集团新品为什么会提前流入市场？这个损失谁来承担？据我所知，这个服装公司的负责人是莫宁熙，是那个荣金荣的外孙女。李总，这是全体股东商量的决定。嗯你去查一下尚美主义他们公司最近的出库记录。好的。卑劣下贱的女人，根本就不配待在历史，应该趁自己还有那么几分姿色，去认个干爹，这样以后也不愁吃不愁穿。说完了吗？莫宁熙，你泄露公司新款设计稿，造成集团这么大损失，你怎么有脸待在公司？你有什么证据能证明设计稿是我泄露的？证据？自从你回来，一切都变了。
辞职吧，也算是给董事会一个交代，毕竟是因我而起。你现在辞职，不正中他们的下怀吗？可这样下去也不是办法呀。放心好了，有我在，我自有办法。李总不好了，力士集团股价下跌，网上出现了公司即将破产的传言。下去不行的。今天必须让厉总给我们一个交代。想必大家都在等我吧。身为莫宁熙的丈夫，为了平息这次风波，我决定。辞去董事长职务。司长，走，我们不干了。集团那么大的企业，没有你不得乱套。正好可以趁这个机会多陪陪孩子们。我缺失他们六年，我想弥补一下。我知道你担心我。谁担心你、啊？反正你都做决定了。那我现在失业。李启成，我跟你说正事呢。你亲手创立的历史集团，你真就忍心这么说放手就放手了？那莫总会帮我吗？出手来做点别的事情，那我跟你一起走。历史集团是我一手创办到现在的，好不容易才发展到现在这个规模。我要你留在公司，帮我盯住公司里有二心的高层，趁此机会把公司里的那些蛀虫全部拔除。所以。你留在公司，我很放心。那咱们俩现在干嘛？收拾东西。宋佳莹，我劝你，好自为之。我有一个办法，让莫尼西滚出历史。
嗯。爸爸以前都很忙的，今天怎么这么闲？爸爸可能被炒鱿鱼了，有可能电视剧里男主角失业了，也会这样子。那我们去找他玩吧。走吧。爸爸，爸爸给你。谢谢孩子们。今天怎么这么乖啊？嗯。爸爸，送给你。亲爸爸一口。<笑>这边的大海真的挺漂亮。嗯。请进，张伯。张伯伯，什么？跟丢了？是的，不过他们就在古镇逛逛街、聊聊天、买买东西什么的。他们还做了什么？就是普通的约会，约会，他们居然还有闲工夫约会！我看有必要加快行动。你快去通知陈股东，还有那位联系不上的神秘股东，有消息了吗？还没有。算了，这么多年都没有出现过，想必也不会再出现了。但是陈股东那边。你要让他做好十足的把握，争取做到一击毙命。见到你了，没想到在这见到您了，张波。您怎么会和许成认识的？我先给你看样东西。哎，这是你外公。
适合的时候把它交给小齐。这只是他的怀疑，小李一直在调查，但是到现在都还没有结果。顺着这瓶药，查到了一点线索。这是你外公留给你的秘密股份，现在正式交到你的手里。外公到最后一刻都还记挂着我。你外公最爱的就是你了。是我不孝，一直让凶手逍遥法外。你外公希望你拿着它，好好生活。属于末世的，我一定要一分一毫的夺回来。杀人凶手，我也一定会亲手抓到。你看看张博给我的这份文件。出以末世之案介入，入股集团的股份。这事我知道，可没想到，外公留给你的是这个。你一直没告诉我，外公入股的历史。当年集团遇到了重大的危机，还多亏了外公鼎力相助，才能渡过难关。所以，末世的治安技术一直在你手里。怎么了？生气了？怪我当初以这个骗你回来。没有，我现在可是立世的大股东啊。是的，我的大股东。我想，我这次真的可以帮到你。大会，宋佳音，请你出去。相信在座的各位都知道，这次董事会是由我发起的。我现在在利氏集团和厉总的持股量是相等的，所以我有权利提出更换董事长的提议。现在，我代表我们的股东，推举宋佳音小姐为新任董事长。你们同意吗？董事长这个职位，不是谁想做就能做的。厉总，你已经卸任了公司董事长一职，现在只能被称为前董事长。但我依旧是公司最大的股东，这是利氏集团额外百分之五的股份。老陈，确认一下。事情都能如你所愿，是你，你联合起来骗我，西城，西城，你原谅我好不好？我没想伤害你的。作为公司的一份子，我认为不能将损害公司利益的害群之马继续留在公司。穆宁熙，你血口喷人！这是当初泄露给对手公司的设计稿稿件，而交出这份稿件的人就是宋佳音。这件事给公司带来巨大的损失，就是
。宋小姐，给个合理的解释。就是。就算是这样，你有什么证据证明是我做的？现在你面前只有两条路，第一条就是等警察来，第二条。自己走，我们走。我现在继续推举厉总为厉氏集团董事长，大家欢迎。散会。李总，还得是你